मैं और सचिन तेंदुलकर जी का ही रोल करता हूँ बहुत सालों से करता आया हूँ और प्रशांत वाल्डे जो इस फिल्म के हीरो हैं वो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं बहुत ही पुराने दोस्त हैं उन्हें पहले ही बहुत टैलेंट था और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि प्रेम आतुर फिल्म के जो हीरो आ रहे हैं और मैं उन्हें कंग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा और ये फिल्म कैसी है अभी देख पता चलेगा और देखने के बाद इसके बारे में मैं बताऊँगा लेकिन इतना है कि एक लुक लाइक और उसका फिल्म का हीरो आ जाना बहुत बड़ी बात है बहुत गर्व की बात है लुक लग भाइयों के लिए और मैं एक बार फिर से प्रशांत बार्डे हमारे शाहरुख खान लुक अलाइक को मैं कंग्रेचुलेशन एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि आप ऐसे ही फिल्में बनाते जाएं और हमारे लुक लाइकों का भी नाम होता है और बहुत खुशी हो रही है मैं तो अपने आप को बड़ा ही गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मेरे लुक अलाइक भाई आज इस फिल्म का हीरो आ रहे हैं सर मजा नहीं है सर सचिन की वजह ओ या डेफिनेटली आई एम सो हैप्पी काफी अच्छा लगा मुझे ये सुनकर के हमारे प्रशांत वाल्डे प्रेम मातुर फिल्म के हीरो आ रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि वो ऐसे फिल्में बनाते जाएं और हमारे लुकलाई का नाम भी होता रहे और मैं यही कहूँगा कि ये फिल्म कैसी है ये तो देखने के बाद पता चलेगा लेकिन जो भी होगा जैसी भी होगी मैं आपको उसका बाद में बताऊँगा तो एक सस्पेंस फिल्म मुझे लगी है और काफी उन्होंने जो एक्टिंग लगी बहुत ही अच्छी की है और देखते हैं अभी उसके बारे में पूरी जानकारी तो पूरी फिल्म देखने के बाद ही पता चले हेलो दोस्तों आदाब नमस्कार सात श्रीकाल दोस्तों मैं हूँ आरिफ खान लुकलाइक ऑफ फरील कपूर एंड प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया लुकलाइक एसोसिएशन और झकास बॉलीवुड का होस्ट मेरा अपना चैनल है झकास बॉलीवुड और मैं प्रेम के बारे में इतना ही कहूँगा कि एक लव स्टोरी है हॉरर हॉरर सस्पेंस लव स्टोरी और ये इसके लिए प्रशांत वालदे मेरे छोटे भाई शाहरुख खान लुक लाइक ऑफ शाहरुख खान इन्होंने स्पेशल मेरे लिए स्क्रीनिंग रखा था और वो मैंने और दिल का क्या कसूर के हीरो उन्होंने नितिन रायकवार में हम तीनों ने मिलकर के और उनकी फैमिली ने हमने मिलकर के ये फिल्म देखी थी फिल्म देखने के बाद में इस फिल्म का लुक मुझे इतना अच्छा लगा इतना अच्छा लगा इतना अच्छा लगा कहीं से भी ऐसा लगता नहीं कि ये फिल्म जो है तो कोई छोटी फिल्म नहीं और मुझे गर्व इस बात का है मैं ऑल इंडिया लोकल लाइक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होने के नाते मुझे गर्व आज इस बात का हो रहा है कि हमारी जो फिल्में हैं हमारी फिल्में आज से नहीं आ रही दोस्तों सबसे ऐतिहासिक फिल्म है हमारे देश की शोले शोले आई थी नाइनटीन में उससे पहले 1974 में एक फिल्म आई थी फिल्म का नाम था फाइव राइफल आई एस जोहर साहब ने उसको प्रोड्यूस किया था और उनकी बेटी को इंट्रोड्यूस किया था इसमें शशि कपूर और राजेश खन्ना के लोकल लाइक आए थे उस वक्त और उसके बाद में रामगढ़ के शोले आग के शोले पांच परिंदे गरीबों की पुकार एक और तेजाब और तीन मोती ऐसी अनगिनत कितनी फिल्में आ चुकी है तो उसके बाद में ये फिल्म आमिर सलमान शाहरुख दो में आई फिर उसके बाद में ये फिल्म जो आ रही है तो ये हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होंगी और इसका जहां जहां भी अभी तक रिलीज हुई है वहां इन्होंने बिजनेस के झंडे गाड़े हैं और बहुत अच्छे चल रही है प्रेमातुर फिल्म है प्रेमातुर मीन्स प्रेम में आशक्त प्यारी जिंदगी है अगर प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं कहते हैं जब प्यार हद से गुजर जाता है जब प्यार हद से गुजर जाता है तो एक प्रेमातुर बनता है इसलिए प्यार ही सब कुछ है अगर प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं ये एक लव हॉरर सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है और इसकी कहानी मैंने ही लिखी है एंड प्रोड्यूस भी मैंने किया है और इस फिल्म में आज हीरो में डेब्यू हुआ हो तो ये मल्टी चैलेंज मतलब मल्टी टास्किंग वाला जो काम आपने किया है अपार्ट फ्रॉम बिंग एक्टर प्रोड्यूसर ये कितना डिफरेंट रहा और चैलेंजिंग रहा सर आपके लिए सबसे बड़ी बात ये है कि मैं जो भी हूँ जिस मुकाम पे हूँ मेरे इंस्पिरेशन मेरे गॉडफादर शाहरुख खान साहब के वजह से हो मैं पिछले 16 साल से शाहरुख खान साहब के साथ एज बॉडी डबल काम कर रहा हूँ मैंने सब चीज़ें उन्हीं के साथ रह रह के सीखी है और उनका जो फिल्म के लिए डेडिकेशन है पैशन है उसी चीज़ को मैंने फॉलो किया है और पहले से ही जैसे मैं ओम शांति ओम से उनके साथ में काम कर रहा हूँ एज बॉडी डबल तो तभी से मैंने ठान लिया था कि कल चल के मैं भी फिल्म बनाऊंगा तो मैं काफ़ी बारगाई पे काम करता था अभी भी करता हूँ और सब कुछ उन्हीं से सीखा है 
आपने जिससे कहा शाहरुख खान से आप इंस्पायर्ड है सीधी सी बात है शाहरुख खान के ऊपर पिछले एक साल से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है काले बादल छाए हैं और बिहार फिलहाल में भी न्यूज़ में थे तो आपको कितना वो चीज़ें खलती या बुरी लगती है वो तो मेरे गॉड फादर है मेरा जो घर है मेरा किचन जो उन्हीं से चलता है तो मैं अपने गॉड गॉड फादर के बारे में तो कुछ भी नेगेटिव बोल नहीं सकता सुन भी नहीं सकता ना सुन सकता हूँ तो प्लीज़ हम जो है प्रेमा तो फिल्म के बारे में ही बात करेंगे तो अच्छा रहेगा उनका सवाल था जब भी से ट्रोल होते हैं शाहरुख खान जी तब आपके मन में क्या ख्याल आता है आप कैसे रिएक्ट करते हो जब भी वो ट्रोल होते हैं मेरे गॉड फादर दुखी होते तो मैं भी दुखी हो जाता हूँ अंतरात्मा बहुत दुखी होती है क्योंकि जहाँ आप सोच आप भी जैसे हैं कि किसी वजह से आपका घर चलता है तो उन्हीं की वजह से मेरा घर चलता है किचन चलता है और पर्सनली मैं जानता हूँ कि बहुत ही नेक इंसान है डाउन टू अर्थ है ग्राउंडेड है और जैसे मैं महाराष्ट्रीय हूँ तो हम कहते कि देव मानुषा है जी बिल्कुल जी बिल्कुल सर आज के पास में जो खड़े हैं बताएंगे सर इनके बारे में कल्याणी जी है सर अभी आप ही इनका इंट्रोडक्शन ले सकते हैं इनका इंट्रोडक्शन ले सकते हैं हेलो एवरीबॉडी मेरा नाम हेता शाह है और प्रेमातुर मूवी में मैं पूजा का कैरेक्टर कर रही हूँ जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारी सी लड़की है और उसे बहुत विश्वास है प्यार पे लेकिन उसे उतना ही विश्वास है अपने चरित्र पे अपने कैरेक्टर पे तो पूजा की लाइफ की जर्नी कहाँ से कहाँ तक जाती है प्यार में वही बस इस पिक्चर में आपको देखने मिलेगा मैं बहुत खुश हूँ कि प्रशांत ने मुझे ये रोल दिया और सागर जी ने बहुत अच्छे से हम सबसे काम करवाया और मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ हमारे प्रोड्यूसर को प्रवीण भैया शान प्रशांत सत्या सत्या भाई क्योंकि अगर ये लोग नहीं होते ना तो आज हम यहाँ खड़े नहीं होते तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दैम तो मैं चाहती हूँ कि हमारे प्रवीण भाई के लिए और इनके लिए और इनके लिए और सत्या चारों प्रोड्यूसर के लिए प्लीज सभी तालियां बजाए भगवान उनको बहुत ज्यादा दुआ थे कि ऐसा कुछ अच्छी चीज बनाने के लिए फिल्म की एक खासियत है जब सारी दुनिया घर के अंदर कैद थी तो हम शूट कर रहे थे तो हम शूट कर रहे थे जहाँ पुलिस के डंडे बरस रहे थे लोगों पे जब बाहर आते थे तो तो हम अपनी जान की जोखिम अपनी जान हथीली पे रख के जो है शूट कर रहे थे लेकिन वहाँ के लोग इतने प्यारे थे कि हम जब शूटिंग करते थे हम उनको बोलते थे कि भैया सोशल डिस्टेंसिंग है वो क्या होता है इतना कुछ मतलब माहौल खराब है मतलब हमने बहुत अच्छे से शूट किया और बहुत एंजॉय किया हमने बिल्कुल बिल्कुल यूपी में शूटिंग यूपी में चरखारी में शूटिंग हुई बुंदेलखंड में वहाँ मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड है ब्रिजभूषण जी राजपूत उन्हीं की हवेली है उन्हीं का क्षेत्र है तो उन्होंने ही हमें इस फिल्म को बनाने का अवसर दिया बिल्कुल हम उनको भी नहीं बोल सकते नहीं उनका भी धन्यवाद बनता है बिल्कुल उनका तो बहुत बड़ा धन्यवाद बनता है क्योंकि इतनी बड़ी हवेली इतनी सुंदर हवेली थी बहुत सारी हमने शूट किया सोनिया का किरदार निभा रही हूँ सोनिया बहुत ही सिंपल लड़की है पर वो जो की Uh, कहते हैं ना शहरी माहौल में रह के बहुत परेशान भी हो चुकी है तो उसको गांव की शांति चाहिए और इसके लिए उसके जो राज जी हैं यहाँ पे राहुल उनको लेके जाते हैं कैसे जगह पे और पर उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं वहाँ पे कि वो और परेशान हो जाती है बहुत सारी चीज़ों में फंस जाती है फिर उससे निकलने के लिए स्ट्रगल करती है एंड देन उसकी जिम्मेदार यही है ऑलरेडी जो है फिल्म रिलीज है यूपी में आसाम में एंड कल रिलीज हो रही है राजस्थान में देन कलकत्ता में और फिर से यूपी में रिलीज हो रही है यस ऑलरेडी चल रहे हैं लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है तो आप सभी से हाथ जोड़ कर विनती है कि आप अपना आशीर्वाद प्यार इस फिल्म पे बनाए रखे हाँ। मैं देख रहा हूँ क्रिटिक काफी थी मिले 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 आप देखेंगे इस फिल्म को जो है सबसे बड़ी उपलब्धि मिली है कैंस फिल्म फेस्टिवल में जो कि हर डायरेक्टर का प्रोड्यूसर का हर एक्टर का ख्वाब होता है इसका प्रीमियर फ्रांस में कैंस फेस्टिवल में हुआ है और ऑल 
अराउंड सेवन बेस्ट एक्टर अवार्ड मिले हैं इस फिल्म को बेस्ट फिल्म अवार्ड भी मिला बेस्ट फिल्म भी अवार्ड मिले हैं तो काफ़ी सारे अवार्ड से ये सम्मानित हैं बट काफ़ी सारी मुश्किलें इस फिल्म को बनाने में गई रिलीज़ करने में गई देन पोस्ट में गई बिकॉज ऑफ पैसा तो मेरे जो फ्रेंड है शाम इन्होंने साथ दिया मेरा फ्रेंड सत्य इन्होंने साथ दिया देन मेरे बड़े भाई जब भी ये फिल्म रुकते गए तो ये बीच में आते कि चल कोई नहीं अपन करते यार उन्होंने कभी हिम्मत हारने नहीं दिया हमें तू कर हम मैं तेरे साथ शाहरुख खान को ये मूवी दिखाएंगे आप जरूर दिखाएंगे वो तो मेरा ख्वाब है कि मेरे गॉड फादर इंस्पिरेशन को जो है एक एक झलक दिखा दूंगा जरूर और वैसे तो उन्हें पता ही मैं मानती हूँ भले शाहरुख खान साहब नहीं आए लेकिन शाहरुख खान साहब है बंगाली दादा कहाँ पे गए जी 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 हमारे हमारे लिए वही शाहरुख खान साहब है आज यहाँ पे उनके प्रतिनिधि बन के आए हैं वो हो रहे देखिए मैंने तो जैसे मैंने कहा कि मैंने सब कुछ शाहरुख खान साहब से सीखा है तो उनका मैंने मतलब हर एक चीज़ जो है देखता भी था और सोचता भी था उस बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था एक्टिंग का लेकिन उनके साथ रह रह के जो है प्रशांत फील करो कैरेक्टर को तो मैंने मेरे डायरेक्टर सागर जी को बोला था कि एक बार मैं शूटिंग से पहले इस कैरेक्टर में डूब जाऊंगा और बाद में शूटिंग के बाद कब निकलूँगा इसका मुझे भी नहीं पता तो मैंने हमेशा जो है शाहरुख खान साहब को फॉलो किया है कि जो कैरेक्टर मिला है उसे जियो उसे फील करो फिल्म में आपको उनकी झलक शाहरुख की दिखाई देगी पर वो भी प्रशांत के अंदाज में दिखाई देगी हकलाते हुए नहीं पर इनके किरदार की खास बात ये थी जब हम सेट पे होते थे पूरे टाइम ही अपने कैरेक्टर में रहते थे उसी सैड मूड में मतलब ज्यादा सर की तरफ मैं देखती थी क्या हुआ इनको पूरे टाइम ऐसे क्यों रहते मतलब ऑन सेट हो तब भी ऑफ सेट हो तब भी वो वैसे ही रहते और इसमें मेरा प्रेमातो टीम ने जितने भी प्रेमातो टीम में मेंबर्स से उन्होंने बहुत साथ दिया उसके लिए भी मैं उनका हाथ जोड़कर नमन करता हूँ शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि अगर टीम नहीं होती तो ये फिल्म भी नहीं होती सभी ने जो है बखूबी इस फिल्म में अपना अपना रोल निभाया है एक्चुअली उस समय तो लॉकडाउन था आप देखेंगे उस लॉकडाउन का असर भी देखेंगे मूवी में जैसा मैं अभी देख रहा हूँ एकदम ऐसा नहीं लगूंगा तो मुझे एक कॉल आया प्रशांत भाई का हालांकि बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं भी सलमान भाई का लुक लाइक करता हूँ तो हम दोनों बहुत करीबी दोस्त रहे हैं तो इनका कॉल आया बोले कि मूवी है जल्दी से बैक करो और आ जाओ तो मैं बोला ठीक है मेरे दोस्त की मूवी है लॉकडाउन था मम्मी पापा को थोड़ा मनाना पड़ा कि भाई जाना है और फिर मैं दोस्ती निभाने के लिए मैं निकल पड़ा बस चरखारी की तरफ और चरखारी में करण अर्जुन दोस्ती निभाते हैं और, और यहाँ पे शान और प्रशांत दोस्ती निभाते दोस्ती निभाते हैं <laughs> वो बहुत दूर थे एक्चुअली उनके लिए तुरंत ओवरनाइट आना वाज वेरी डिफिकल्ट बड़ी मुश्किल से वो पहुंचे हमें बताया वो कैसे पहुंचे है बट वो आ गए थे दोस्ती निभाने के लिए तो दोस्त पहुंच ही जाएगा तो बस इन्होंने मुझे ऑनबोर्ड किए और उसके बाद एक कैमियो मतलब मैं एक्चुअली इस मूवी से डेब्यू कर रहा हूँ एज ए शांतनु घोष अभी तक लोग सलमान लुक लाइक शान घोष के नाम से जानते थे लेकिन प्रशांत भाई ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं आज एक डेब्यू कर सकूँ शांतनु घोष के किरदार में और फिर इन्होंने ही अपॉर्चुनिटी दी है मुझे को प्रोड्यूसर बनने की तो आज मैं मूवी में को प्रोड्यूसर का भी एक पार्ट निभा रहा हूँ शांत भगत लगी है आपको लगता है कि सही जगह लगी है सही एकदम सही जगह एक चीज मैंने सीखा है कि सब कुछ तो यहीं पर छोड़ के जाना है एट लास्ट जी ये कोविड ने सिखाया सर सब हाँ <laughs> और एक इसमें बिलीव करता हूँ कि कर्म करो बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दो तो बहुत आपको तो मालूम है हमारा फील्ड कैसा है कि कभी काम रहता है कभी नहीं रहता है लेकिन मैंने कभी होप छोड़ी नहीं बोला नहीं यार करते हैं जो होगा देखा जाएगा तो ऐसे ही करते करते जो है फिल्म बना रहा था शान भाई सलमान खान की दो बड़ी फिल्में आ रही है टाइगर थी दिसंबर में और भाई ईद में 2023 में तो आप कितने एक्साइटेड हैं और क्या कहना चाहेंगे मैं उनके फैंस को मैं एक्चुअली उनका बहुत बड़ा फैन हूँ उनसे इंस्पायर होकर मैं सोशल वर्क वगैरह भी करता हूँ इवन ये मूवी में भी आने का मतलब जो प्रशांत भाई ने अपॉर्चुनिटी दी है तो मेरे मन में ये था कि आगे जाके कभी मैं प्रोडक्शन हाउस और ये वो कुछ करूँगा तो प्रशांत भाई के कारण आज मैं को प्रोड्यूसर बन पाया हूँ आप समझ रहे हैं तो मतलब ये सब कुछ ऐसा लिंक है आपको पता होगा सीक्रेट 
जो पीछे काम करता है आप जिसके बारे में सोचते वो सब होते जाता है तो बस माध्यम बनते जाते हैं अपॉर्चुनिटी देने वाले भी आ जाते हैं सब कुछ होते जाता है तो भाईजन को लेकर जो ट्रोलिंग होती है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कई सारे लोग बोलते हैं भाई भाईजान टाइम हो गया भाई देखिए ट्रोलिंग तो होती है और फिर चली भी जाती है और भाईजान की पिक्चर हिट हो जाती है इस फिल्म में राहुल का किरदार निभा रहा हूँ बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है और सौभाग्य से मुझे इस टीम के साथ जुड़ने का मौका मिला बड़ी विषम परिस्थितियाँ थी जब मैं फिल्म शूट की कोविड जैसा भी सारी बातचीत हो गई और एक नया अनुभव था हमारे लिए इतनी कठिन परिस्थिति में काम करना जहाँ पर खुद को ही बचाना है और काम भी करना है लेकिन चूँकि टीम इतनी अच्छी थी सब लोग इतने अच्छे थे हमारे डायरेक्टर साहब सागर जी है ना कल्याणी राजी प्रशांत हम लोग ने इतना अच्छा काम किया साथ में मिलकर कि मज़ा भी आया और कभी एहसास भी नहीं हुआ कि हमने कोविड में काम किया और बच के भी आ गए सबसे इम्पोर्टेंट हमारे टीम में से किसी को कोविड नहीं हुआ है ग्रीन जोन था वो वहाँ पर कुछ था भी नहीं चला और लोग बहुत अच्छे थे अच्छा लगा अच्छी फिल्म है जैसा कि आप पता है ना आपकी हर फिल्म चाहे वो बड़ी फिल्म हो या छोटी फिल्म 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 होती है उसको बनाने में जितनी मेहनत लगती है और जितना यू नो मैन पावर जाती है वो इस फिल्म में भी गई है लेकिन खास बात यह है कि उस परिस्थिति में हम निकाल आए काम करके ये अच्छी बात है आप फिल्म देखिए आपको पसंद आएगी आई होप प्रशांत जी के बारे में बोला निकला प्रशांत जी मेरे भाई जैसे हैं और मेरी मुलाकात पहली बार इस फिल्म से हुई और उसके बाद फिर वो भाईचारा बढ़ता चला गया आज हम भाई भाई एज एन एक्टर तो वही है लेकिन उसका आत्म भाई भाई भी सेट पे कोई ऐसी बातें पसंद थी कोई कहे कुछ ऐसी कुछ बातें हुई हो कि सेट पे तो बहुत कुछ हुआ था वो आप कुछ ज्यादा बेहतर बता पाएंगे पहाड़ से लेके गाना था उसके बाद आप करो ना आपका जो गाना था एक्चुअली हम एक गाना शूट कर रहे थे और हमारे डायरेक्टर सर यही बैठे हैं <laughs> मुझे याद है वो सीन और बहुत ऊंचाई थी आई डोंट नो कितना होगा बहुत हाइट मतलब हाइट मुझे याद नहीं और हम लोग वहाँ पे शूट कर रहे थे बिल्कुल एक पत्थर था एकदम लास्ट एकदम लास्ट जहाँ से फिर नीचे के बाद पता नहीं चलेगा और वहाँ मुझे खड़ा कर दिया गया कि आप <laughs> और इनके पाँव ऐसे बिल्कुल लिटरली कांप रहे थे और ये डायरेक्टर से कहे जा रहे सर मुझे नीचे उतारो मेरे बच्चे हैं प्लीज मुझे नीचे उतारो वो सीन मुझे आज भी याद आता है मैं बहुत हंसती हूँ मैं तो बिंदास खड़ी थी क्योंकि मेरे ना पाँव में सैंडल थी ना जूता था तो खाली पैर हमारी ग्रिप बहुत अच्छी बनती है पत्थर के डर हाँ। कोविड का नहीं था डर ये था डर ये था उस उस मोमेंट पे डर ये था कि भाई नीचे उतारो यार हो गया ना खत्म करो यार इतनी ऊंचाई थी तो लेकिन सफन मजा आता है है हमारा काम साड़ी पे शूज पहन के ऊपर चढ़ाई की गई बिकॉज ऊपर जाने का कोई और रास्ता नहीं था जहाँ गाड़ी जा सके टू व्हीलर टू व्हीलर भी नहीं जाने जा सका तो हमारे डायरेक्टर सर ने कहा की जूते डालो और जाओ तो हमने साड़ी पे जूता डाला और वो तो वो लोकेशन आप देखोगे ट्रैकिंग बहुत बहुत अच्छी प्यारा प्यारा लोकेशन है बट उस वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी हाँ सेट पे खाने का भी बहुत कम है प्रशांत जी आखिर आखिर सवाल ये कि एक्साइटमेंट है नर्वस है मैं तो रिलीज हो रही है क्या कुछ अब एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि मेरा एक सपना जो था कि फिल्म बनाना है देन रिलीज करना है वो मैंने पूरा किया मशक्क़तें तो करना पड़ा लेकिन पूरा कर लिया एंड जहाँ रिलीज़ हो हुई मेरी फिल्म जैसे भी आसाम में चल रही है अच्छा कलेक्शन आ रहा है और यूपी में भी पसंद किया जा रहा है और काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का मुझे कॉल आ रहा है कि यार ये फिल्म हमें भी दो हमें भी दो तो इससे ज़्यादा हमें इस खुशी की बात क्या हो सकती कि लोगों को पसंद आ रही फिल्म और ये मेरा पहला छोटा सा एक्सपेरिमेंट था तो मैं आगे में भी जो है चाहूँगा कि इससे भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बना पाओ और जो हमारे हमारी जनता जनार्दन है उनके सामने ला पाओ जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई उस वक्त हम पाँच महीने से कोविड में घर में थे और ये सिचुएशन था कि जब स्क्रिप्ट जब स्क्रिप्ट हाथ में आती है तो डेफिनेटली एक्साइटमेंट होता है पढ़ना होता है बट सिचुएशन ऐसा था जब वो कोविड था और फिर प्रशांत जी ने एक फ़ोन किया कहा कि एक फिल्म बनाते हैं तो मैंने कहा अच्छी बात है बट अभी हाँ अभी बनाएंगे तो हमने कहा ठीक है स्क्रिप्ट भेजी स्क्रिप्ट भेजा उन्होंने पढ़ा फिर जब पता चलता कि आपके पास बजट बहुत टाइट है तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन को क्रॉस करना आपको उन्होंने बोला हो जाएगा लोकेशन भेजा मैंने जब लोकेशन देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और एक डायरेक्टर जो होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा लालची होता है 
जब उसे अच्छी स्क्रिप्ट मिल रही है अच्छा लोकेशन मिल रहा है तो डेफिनेटली कि फिर कहीं ना कहीं फिर हमने स्क्रिप्ट पढ़ी और निकल पड़े और सबसे हाईलाइट मेरे लिए था कि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट थे जिसके लोग हमारे पास नहीं थे मतलब हम सिर्फ बत्तीस या पैंतीस लोग ही यूनिट में पूरी फिल्म बनाए हैं वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया बहुत प्यार किया किसी चीज़ का इशू कभी नहीं बना शूटिंग कभी नहीं रुकी होता गया और ये तो अभी आपने सुना है बूस्टर बूस्टर बट वो हमारा बूस्टर जो है ना वो प्रशांत है वो दो चार घंटे बाद या एक दो दिन बाद वो बूस्टर लगता था और काम वैसे होता था नहीं होगा होगा सब होगा और सही मायने में बताया जाए तो फिल्म से नहीं पैसा से नहीं पैशन से फिल्म बनी है कि बनाना है दूसरा कोई ऑल्टरनेट नहीं था और हर स्क्रिप्ट की अपनी एक डेस्टिनी होती है और वो डेस्टिनी हम लोग को वहाँ तक पहुँचा दी तो फिल्म फिल्म से काफ़ी आर्टिस्ट लग रही है और आर्टिस्ट्री का इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा आई थिंक अवार्ड्स मिले इस बारे में बताइए कितनी खुशी है डेफिनेटली बहुत खुशी है बिकॉज जब हम आ, काम कर रहे थे जब फिल्म बना रहे थे तो एक अलग था बिकॉज एक बिल्कुल एक ऐसा लोकेशन जिस पे आप कभी नहीं काम किए हो जहाँ के लोग कभी काम नहीं किए हैं बहुत सारी चीज़ों को आप कंसिडर कर रहे हो कि नहीं मिलेगा वो आपको और उसको आपको करना है तो डेफिनेटली चीज़ें फिर यही होती है कि आपको कुछ अच्छा करना है जब कुछ भी ना हो तो आपको कुछ बेहतर करना पड़ेगा और वो हमारे लिए एक चैलेंज था कि हम पाँच महीने छः महीने से पक रहे थे कि कुछ चीज़ें हो जाए हो जाए हो जाए और आगे का टाइम कुछ पता नहीं था कि कब क्या होने वाला है और जब प्रशांत जी ये ये जितने देख रहे हैं ना ये प्रशांत जी का बूस्टर डोज है हमारे लिए कि वो एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह चलती चली गई मूवमेंट होता गया और वही बा, फाइनली वही बात है कि डेस्टिनी हर स्क्रिप्ट की एक डेस्टिनी होती है और वो वहाँ तक जा रही है जी 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 थैंक यू सो मच